டாலியில நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா குடோன் குடோன்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம கேஷுவலா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டோர் ரூம் கான்செப்ட் தான் அதாவது உங்களோட தேவையில்லாத பொருளா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ற எந்த பொருள் வேணாலும் என்ன பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சிருப்போம் இதே ப்ராசஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனிஸ்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பெரிய மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியோ இல்ல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மெயின் பிரான்ச் இருக்க இடத்துல அந்த ப்ராடக்ட வச்சு சேல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டே எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட மெயின் பிரான்ச்ல வச்சிருக்காங்க பேலன்ஸ் ஸ்டாக்க வேற ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன்ல என்ன ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு குவான்டிட்டி வச்சிருக்காங்க சப்போஸ் தேவைப்பட்டா அங்க இருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா அதை மைனஸ் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டேலில பண்ண முடியும் இது சூப்பர் மார்க்கெட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுனால அதுக்கு மட்டும்தான் யூசஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஈவன் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சாரி பிசினஸோ நார்மலா ஸ்டாக்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்குமே நமக்கு இந்த டாபிக் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நமக்கு புதுசா ஒரு சில வவுச்சர்ஸ் மட்டும் உள்ள இன்க்ளூட் ஆகும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வவுச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெசிப்ட் நோட் இந்த வவுச்சர் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு குடோன்ஸ் போடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது இத நார்மலா நம்ம என்ன ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அத ஒரு ரியல் டைம் ப்ராசஸ்ஸா யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இப்போதைக்கு இந்த வவுச்சர்ஸ நான் குடோன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெசிப்ட் நோட் பர்ச்சேஸ் அதே போல டெலிவரி நோட் சேல்ஸ் அதே போல ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு டெபிட் நோட் அதே போல ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்டு கிரெடிட் நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசா பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் டெபிட் கிரெடிட் இல்லாம நாலு வவுச்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் என்னென்ன அப்படின்னா ஒண்ணு ரெசிப்ட் நோட் டெலிவரி நோட் இன்னொன்னு ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்ட் இன்வேர்ட் மீதி இருக்க இது எல்லாமே நம்ம நார்மல் இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லயில பார்த்ததே தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ்ல என்னென்ன வவுச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெசிப்ட் நோட் ரெசிப்ட் நோட் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து பல்கா ஒரு சில ப்ராடக்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு சப்ளையர் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் இவ்வளவு குவான்டிட்டில வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு வர மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்றீங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு நமக்கு அந்த பொருளை ப்ரொவைட் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறது அடுத்தது அப்ப நான் இந்த கம்பெனில போய் எனக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத மெயின்டைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் ரெசிப்ட் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெசிப்ட் நோட் வந்து நமக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ மெயின்டைன் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் வந்து நார்மல் தான் யார்கிட்ட வாங்குறோம் என்ன குவான்டிட்டில என்ன ரேட்ல வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கறது நார்மலா எப்பயும் போல மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்க சேல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சேல்ஸ்லயும் அதே மாதிரிதான் டெலிவரி நோட் அதாவது எங்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவ்வளவு குவான்டிட்டி இந்த ரேட்ல குடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டு ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட குடுக்குற மாதிரி ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ்ல பார்த்த ரெசிப்ட் நோட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை ஹோல்சேலா சப்ளையர் கிட்ட வாங்கறதுக்காக நீங்க இன்வாய்ஸ் கொடுக்கறது டெலிவரி நோட் அப்படிங்கிறது உங்க ப்ராடக்டை நீங்க சேல் பண்றதுக்காக ஒரு குடுக்கிற கொட்டேஷன் தான் வந்து டெலிவரி நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க மாத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க கூடாது அது ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அங்க யூஸ் பண்றது சேல்ஸ் ஓச்சர் சேம் நம்ம எப்படி வந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பண்றப்போ அதுல ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு டிஃபெக்ட் ஆகலாம் இல்லைன்னா எனக்கு குவான்டிட்டி எக்ஸஸா இருக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிட்டர்னும் பண்ணலாம் அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணும் போது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு அதே போல வந்து டெபிட் நோட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் டெபிட் நோட் நமக்கு நார்மலா தெரியும் இல்லைங்களா எந்த ப்ராடக்ட் எந்த பார்ட்டி கிட்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோங்கிறத மெயின்டைன் பண்றது இதுல ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னா நான் இந்தந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நான் இந்த டேட்ல ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே அந்த சப்ளையர் கிட்ட நம்ம சொல்றதுதான் வந்து என்னன்னா ரிஜெக்ஷன் அவுட்வேர்டு அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்றதுக்காக டெபிட் நோட் யூஸ் பண்றோம் அதே போலதான் என்ன பண்ண போறோம்
நார்மல் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸா பார்த்த டாபிக்ல கூட இது எல்லாத்தையுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது நான் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓச்சர்ஸ் நான் பிரிச்சு எடுத்திருக்கேன் நம்ம எல்லா டாபிக்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா ஒரு ரியல் டைம் கம்பெனி எடுத்து அந்த கம்பெனில எல்லாமே இருக்க மாதிரி நம்ம ஒண்ணு பார்ப்போம் அதுல உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இன்வேர்ட் அவுட்வேர்ட் வந்து எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இதுக்கு மேல பார்க்க போற எல்லா வவுச்சர்ஸுமே நார்மல் இன்வென்ட்ரில கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எப்பயும் போல நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அந்த கம்பெனி இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சின்னலா அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருந்தா எப்படி குடோன் மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி இன்வேர்ட் அவுட்வேர்ட் இதெல்லாம் நம்ம என்ட்ரி போடுறது அதுக்கான ரிப்போர்ட்டிங் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றதுனா டேலி ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் சோ டேலி ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க நார்மலா எப்பயும் போல கம்பெனி கிரியேட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆல்ட் கே கொடுத்துட்டு கிரியேட் கொடுக்குறேன் சோ கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்ல இருக்க கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பாக்கணும் இல்லைங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சம்ல வந்து பாருங்க நான் நார்மலா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா தேவா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவங்களோட பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி போரோட ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெடி பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ அவங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளஸ் அவங்க என்னென்ன ஸ்டாக் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க அந்த ஸ்டாக்குக்கான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன நார்மலா நமக்கு என்ன அவுட் புட் வரணும் அப்படிங்கறது நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முத நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்பயும் போல நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன நேம்ல அப்படின்னா தேவா பிரைவேட் லிமிடெட் ஸ்டேட் வந்த தமிழ்நாடு நீங்க அட்ரஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றதா இருந்தா பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் அதனால ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல நான் விட்டுறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க நார்மலா நமக்கு பாருங்க கம்பெனி கிரியேட் ஆயிடும் இதுல நீங்க செக் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா மெயின்டைன் இன்வென்ட்ரிங்கிறது மட்டும் எஸ்ல இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல நான் இப்போதைக்கு வந்து எந்த டாக்ஸும் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை அதனால ஜிஎஸ்டிக்கு நோ கொடுத்துட்றேன் என்னோட பேரோல் ஆப்ஷனும் எனக்கு தேவையில்லை அதுக்கும் நான் நோ கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு உங்களோட கம்பெனியை சேவ் பண்ணிக்கோங்க என்னோட கம்பெனி சேவ் ஆயிடுச்சு அதே போல கரண்ட் பீரியடும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கான லெஜஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியதுதான் மாஸ்டர்ஸ்ல போயிட்டு கிரியேட்டு லெஜஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ கேபிட்டல் வந்து நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கேபிட்டல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸ் அடுத்தது வந்து பில்ஸ் பேயபிள் பில்ஸ் பேயபிள் இது வந்து நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து கேஷ் பேஜப் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1 lakh rupees. நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன் லேக் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஃபர்னிச்சர் இது வந்து நமக்கு என்னன்னா பிக்ஸ்ட் அசட்டு அமௌண்ட் வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது லோன் ஃப்ரம் ரவி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது இவங்க இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட தான் நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த லெஜர் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அன்செக்யூர் லோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டாக்குமெண்ட்ரியே இல்லாம அவங்க கிட்ட நம்ம ஏதோ பணம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கறத மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி அவங்க நம்ம கிட்ட கிரெடிட்டாரும் கிடையாது டெப்டாரும் கிடையாது அதாவது பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகாத பர்சனா கூட இருக்கலாம் அதனால அவங்கள அன்செக்யூர் லோன்ல வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பில்டிங்ஸ் பில்டிங் வந்து பிக்ஸ்ட் அசட் எடுத்துக்கோம் நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் 
ஓகேங்களா அதனால அது நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டியில வந்துரும் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது மிஷினரி மிஷினரிங்கிறது நமக்கு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ல வரும் ஓகேங்களா அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெபிட் நமக்கு யாராவது பணம் தராம போயிட்டாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்ல வர டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம டேலி பண்றதுக்காக இந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம பணத்தை எடுத்து வைக்கிறோம் அதனால ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அண்டர் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல தான் வரும் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம கிரெடிட்டாரோ டெபிட்டாரோ எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக எனக்கு கிரெடிட் சைடு ஒரு அமௌண்ட் வந்துருச்சு டெபிட் சைடு நமக்கு இன்னும் டேலி ஆகலை நான் ஆல்ரெடி சொன்னதே தான் லாஸ்ட் சம்மில் நம்ம ஸ்டாக் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாக் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த சம்மில் வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்கு எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறது தான் குடோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வாங்க வெளியில வந்தீங்க அப்படின்னா அதே நமக்கு கிரியேட் ஆப்ஷனே தான் இன்வென்ட்ரி மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது நீங்க என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா மெயின் லொக்கேஷன் எக்ஸிட்ஸ் பை டிஃபால்ட் ஃபார் த கம்பெனி அதாவது நீங்க வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்க ஸ்டாக்கும் ஒரே இடத்துல தான் நான் வச்சிருக்கேன் வேற இடத்துல எல்லாம் வைக்கலங்கும் போது டிஃபால்ட்டாவே மெயின் லொக்கேஷன் ஒண்ணு இருக்கும் ஸ்டாக்குது சரிங்களா அதாவது உங்ககிட்டயே இருக்கிறது அதுவும் இருக்கட்டும் நான் புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க கிரியேட் நியூ கொடுங்க இல்ல எனக்கு அந்த பேர்ல இருக்கவே கூடாதுன்னா ஆல்டர் எக்ஸிஸ்டிங் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு குடோன் தான் மெயின்டைன் பண்றேன் அந்த பேர் நான் சொல்ற பேரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்டர் எக்ஸிஸ்டிங் கொடுங்க இல்ல ரெண்டு மூணு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் இதுவும் இருக்கட்டும் போது கிரியேட் நியூ கொடுங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் குடோன் நேம் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொடிஷியா ஸோ கொடிஷியா அப்படிங்கறது நேமா கொடுத்துக்கிறேன் அண்டர் வந்து இதுக்கு பிரைமரி தான் பிரைமரி அப்படின்னா இது எந்த டிஃபென்ஸுக்குள்ளையும் கிடையாது ஒரு குடோனுக்குள்ள இன்னொரு குடோன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கொடுக்கறதா இருந்தா தான் அண்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிடையாது இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளேஸ் அதனால அண்டர் கொடுத்துருங்க தென் அந்த எந்த லொக்கேஷன்ல இருக்குங்கிற அட்ரஸ் நான் சேம் லொக்கேஷன்ல தான் வச்சிருக்கேன் அதாவது அதே ஊர்ல தான் இருக்கு நான் இருக்க ஊர்ல தான் இருக்கு அப்படின்னாலும் அதனுடைய அட்ரஸ் நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க சென்னைன்னு கொடுத்துருக்காங்களா சோ சென்னை நான் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு மூணு லைன் கூட ஃபுல் டீடைல்ஸ் ஆகும் நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா அட்ரஸையே நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நான் குடோன் கிரியேட் பண்ணும் போது எனக்கு அட்ரஸ்ங்கிற ஒரு காலம் வியூவே ஆகல அப்படின்னா எஃப் டுவெல் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நோல இருக்கும் யூஸ் அட்ரஸ் ஃபார் லொக்கேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆப்ஷன் நோல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்க வியூ ஆகாது இதுக்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க சோ கொடுத்துட்டு நான் இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் அதே போல இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ் அண்டர் பிரைமரி தான் குடோன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பெங்களூர்ல சோ பெங்களூர் அப்படிங்கறது நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எப்பயும் போல நம்மளோட ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ண போறோம் இப்ப என்ட இருக்கிறத ஒரு நாலு ஸ்டாக் தான் வச்சிருக்கேன் அதுவும் பாருங்க எல்லாமே ஸ்டாக் இன் ஹேண்டுங்கிற குரூப் குள்ள தான் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குரூப்ல ஒரே ஒரு குரூப் தான் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட குரூப் நேமே கொடுக்கல அப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா நீங்க டிஃபால்ட்டா ஸ்டாக்குங்கிற குரூப்ப நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா நார்மலா சோ அதை கொடுத்துட்டு இது வந்து எனக்கு ஓப்பனிங்கோட ஆட் ஆகணுங்கிறதுனால நான் எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் அதே போல நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நாஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால யூனிட் வந்து இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன் நாஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்மல் நேம் என்ன அப்படின்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க இப்ப நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளில வரேன் ஈவன் உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன்ல ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்க புதுசா கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க இப்ப நம்மளோட ஸ்டாக் ஐட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ் அண்டர் வந்து எனக்கு ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் தான் நம்பர்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்றோம் குவான்டிட்டி வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங
ஐங்கிறது இன்ஃபோசிஸ் ஓகேங்களா அப்ப மொத்த பத்து அதை நான் வந்து பாருங்க ஆறு வந்து கொடிஷியா குடோன்ல இருக்கு நாலு வந்து இன்ஃபோசிஸ் குடோன்ல இருக்கு சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா முதல்ல லொகேஷன்ல வந்து கொடிஷியா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்குன்னா அங்க ஆறு குவான்டிட்டி தான் இருக்கு எவ்வளவு ரேட் அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த லொகேஷன் இன்ஃபோசிஸ் இதுல வந்து எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்க நாலுமே அங்கதான் இருக்கு அமௌண்ட் ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க போடணும் ஓகேங்களா எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குமே நீங்க இதே போலதான் கிரியேட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பாருங்க கார் கார் டயருங்கிறத நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் எனக்கு ஸ்டாக் இன் ஹேண்டில் தான் வரும் நம்பர்ஸ் தான் குவான்டிட்டி எவ்வளோனா டோட்டல் செவன் ஸோ இதுல வந்து கொடிஷியால எனக்கு அஞ்சு இருக்கு என்ன அமௌண்ட்டுக்கு அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்க்கு அதே போல இன்ஃபோசிஸ்ல எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டும் இருக்கு அமௌண்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பாருங்க கார் பேட்ரி இதுவும் வந்து எனக்கு ஸ்டாக் இன் ஹேண்டு மாசு எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் குவான்டிட்டி இருக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கொடிஷியா எவ்வளோன்னு பாருங்க கொடிஷியாவில் ஃபைவ் இருக்கு என்ன ரேட்டுக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்ஃபோசிஸ் டென் இருக்கு அதே ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கார் ஊஃபர் இது வந்து ஸ்டாக் இன் ஹேண்டு தான் நம்பர்ஸ் தான் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்னா டுவெல் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு கொடிஷியாவில் டுவெல் வச்சுருக்கோம் என்ன ரேட்டுக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு அதே போல் இன்ஃபோசிஸில் டுவெண்ட்டி இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில் வாங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் செக் பண்ணிடுங்க கிரியேட்ல போயிட்டு லெஜஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா கிரெடிட் டெபிட் நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம எப்பயும் போல டிரான்சாக்ஷன் போட வேண்டியதுதான் நீங்க நார்மலா அதே பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் தான் ஆனா இதுல ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா எந்த ஸ்டாக்கு எந்த குடோன்ல இருந்து வருது அப்படிங்கறத நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போறோம் இந்த கம்பெனில வந்து நமக்கு எந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப இவங்க வந்து பாருங்க ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு நாதன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்து ரெசிப்ட் நோட் ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து எங்கிட்ட இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கொடுத்த கொட்டேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் எவ்வளவு குவான்டிட்டி வாங்கலாம் அதை எந்த குடோன்ல சேவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெடி பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு வர கொட்டேஷனையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்க டிரான்சாக்ஷனா மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினா இந்த குடோன்ல நான் பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த குடோன்ல நான் பிளேஸ் பண்ணணும்ங்கிறத நீங்க இங்கேயே என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா தான் நார்மலா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரெசிப் நோட் போடுறதுக்கு எப்பயும் போல வவுச்சர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுல நமக்கு எப்பயுமே டிஃபால்ட்டா பேமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் இதுல இருந்து நான் ரெசிப் நோட் போடணும் அப்படின்னா நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க அதர் வவுச்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரலும் பார்த்தா நார்மலான அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸும் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸும் தான் இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து எனக்கு ரெசிப் நோட்டும் டெலிவரி நோட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளேவே ஆகல அப்படின்னா மேல வந்து பாருங்க ஷோ இன் ஆக்டிவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா வவுச்சரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுல வந்து பாருங்க நமக்கு ரெசிப் நோட் டெலிவரி நோட் இது இப்பவுமே நமக்கு டிசேபிள்ல தான் இருக்கு ஓகேங்களா நீங்க என்ன வவுச்சர் வேணுமோ அந்த வவுச்சர் மேல வச்சுட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணட்டுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு கேட்கும் ஜஸ்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க என்டர் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வவுச்சர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்க அதர் வவுச்சர்ஸ்ல போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெசிப் நோட் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இதுக்கான ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா ஆல்ட் பிளஸ் எஃப் நைன் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வவுச்சர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் இப்போ நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வரேன் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா இப்பயும் போல நம்ம பர்ச்சேஸ் போடுற மாதிரியே தான் டேட் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு அதே போல இன்வாய்ஸ் நம்பர் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம தாராளமா கொடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்
நம்ம என்டர் கொடுத்துடலாம் பில் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க என்டர் பண்ணுங்க இப்ப இதை நான் என்டர் கொடுக்குறேன் இவங்களோட பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு நான் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பர்ச்சேஸ் லெஜர் நம்ம வந்து காமனா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த காமன் லெஜரை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இது வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க இப்ப இதுல வந்து நம்ம அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண போறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இருக்க ப்ராடக்டா இருந்தா நீங்க அப்படியே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல எனக்கு வந்து பாருங்க கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம கிட்ட இல்ல அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க எனக்கு கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இது வந்து நமக்கு ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட்ல தான் வரும் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பேக்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி யூனிட் நம்ம கிட்ட இல்ல அதனால புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன பண்றேன்னா பேக்ன்னு கொடுக்குறேன் ஃபார்மல் நேம்ஸ் வந்து நான் பேக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க இப்போதைக்கு நம்ம எந்த டாக்ஸ் டீடைல்ஸும் கொடுக்க போறது இல்லை அதனால சாட்டரி டீடைல்ஸ்ல என்டர் கொடுங்க நீங்க என்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம் அலகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகும் இதுல ட்ராக்கிங் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இது என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு சப்ளையரா இருக்கும் போது உங்க கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரே பொருளை தான் அவங்க வாங்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரே பொருளை வாங்கலாம் இல்லைன்னா மல்டிபிள் வெரை வெரைட்டி ப்ராடக்ட்ஸும் அவங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்ப அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் நான் வந்து சேல் பண்ணிருக்கேன் இல்ல யார்கிட்ட இருந்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா அதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேனோ அது எல்லாமே எனக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஆர்டருக்குமே என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நம்பர் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அந்த நம்பரை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு நான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி இல்ல சேல்ஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த நம்பரை வச்சு என்னால ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும் குடோன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த நம்பர் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த நம்பர்ல தான் இந்த பர்டிகுலர் குடோன்ல இருந்து இவ்வளவு குவான்டிட்டி போயிருக்கு அதே போல இன்னொரு குடோன்ல இருந்து இவ்வளவு போயிருக்கு அப்படிங்கிற பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே இந்த நம்பர்ல சேவ் ஆகும் இதுல டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல நான் ட்ராக்கிங் நம்பர் புதுசா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நியூ நம்பர் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கலாம் நார்மலா நம்ம பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரே ட்ராக்கிங் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல ரிட்டர்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ட்ராக்கிங் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன கான்செப்ட்னா சரி ஒரே நம்பர் யூஸ் பண்ணா எனக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டி நேமை வச்சு அதை நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நியூ நம்பர்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இல்ல எனக்கு நம்பர் கொடுக்கறதுலாம் இல்ல நான் ஒன்னுங்கிறதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ட்ராக்கிங் நம்பர் ஒன்னே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கறத நான் கொடுக்க போறேன் இந்த நம்பரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா என்ட்ரிக்குமே இதே நம்பர் தான் நீங்க கொடுக்கணும் இந்த நம்பரை நீங்க மாத்தி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போதோ சேல்ஸ் பண்ணும் போதோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே எனக்கு ஆட்டோவா ஜென்ரேட் ஆகாது இப்ப இதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு பேட்ச் நம்பர் மாதிரி சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப இதை நான் என்டர் பண்றேன் இதுதான் என்னோட ட்ராக்கிங் நம்பரா நான் யூஸ் பண்ண போறேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன லொக்கேஷன்ல அப்படின்னு பாருங்க நம்மளோட சம் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடேசியால பிப்டீன் போகுது இன்ஃபோசிஸ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் போகுது ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கொடேசியால வந்து குவான்டிட்டி பிப்டீனு ஓகேங்களா ரேட் என்னன்னு பாத்துக்காங்க ரேட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க என்டர் பண்ணுங்க எனக்கு அதே போல ட்ராக்கிங் நம்பர் திரும்ப கேட்கும் இதுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ நம்பர் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அதே சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு இன்ஃபோசிஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்க வந்து டெக்னிக்கலா இந்த இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது ட்ராக்கிங் நம்பர்ல ஒன் யூஸ் பண்ணியே நீங்க போட்டு பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்க வந்து ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணும் போதுதான் உங்களுக்குன்னு கொடுத்துருக்க
ட்ராக்கிங் நம்பர் வந்து சேம் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்தோமோ அதே நம்பர் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் நியூ நம்பர் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைனுங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் கொடிசியா அதில் வந்து எயிட் குவான்டிட்டி இருக்குது ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க சேம் அதே போல் நியூ நம்பரில் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ இது வந்து பாருங்கள் நமக்கு இன்ஃபோசிஸில் டுவெல் இருக்குது அதே அமௌண்ட்டு தான் கொடுத்துட்டு எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்க நம்ம டிரான்சாக்ஷனில் வேற எந்த ப்ராடக்ட்டும் கிடையாது அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்ல வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருங்க இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்குறோம் வாங்கினா இந்த இந்த குடோனுக்கு போகணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம நோட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை நம்ம கைக்கு கிடைச்ச மாதிரி அதாவது இந்த ப்ராடக்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு என்ட்ரி போடணும் அதுக்கு எப்பயும் போல என்ன பண்ணுங்க பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் போயிடுங்க ஸோ டேட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் டேட் என்ன அப்படின்னா ஏப் ஏப்ரல் ஃபோர் தன்னைக்கு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அதனால டேட் கொடுத்துட்டு பார்ட்டி யாரு அப்படின்னா நாதன் ட்ரேடர்ஸ் அவங்கள சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நார்மலா வந்து பாருங்க நமக்கு எப்பயுமே ஒரு கிரெடிட்டாரா இருக்கட்டும் இல்ல டெப்டாரா இருக்கட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போதே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெசிப்ட் நோட் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் நமக்கு ஓபன் ஆகும் இப்போ எனக்கு இந்த டாபிக் போட்டதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா என்னோட எந்த பார்ட்டிக்குமே பார்ட்டியோட டீடைல்ஸ் மட்டும்தான் காட்டுதோலே நம்மளோட ரெசிப்ட் டீடைல்ஸ் எதுவுமே வரல சரிங்களா அப்படி வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் F12 டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பாருங்க ப்ரொவைட் ரெசிப்ட் ஆர்டர் அண்ட் இம்போர்ட் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு நோல இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுங்க எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க என்டர் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்க நாதன் ட்ரேடர்ஸ என்டர் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து பாருங்க நமக்கு ட்ராக்கிங் நம்பர் ஓபன் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு அந்த சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு இந்த ட்ராக்கிங் நம்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு காட்டும் ஜஸ்ட் இந்த நம்பரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு எங்கே பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இன்வாய்ஸில் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கறது எல்லாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசிப்ட் டாக் நம்பர் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கொட்டேஷனில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன் நாட் ஒன் என்ன <laughs> அடுத்தது வந்து பில் ஆஃப் லேடிங் எல்ஆர் ஆர்ஆர் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஏஜென்ட் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா நாதன் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க அதாவது அந்த சப்ளையர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பில் அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பில்ல வந்து இந்த ஆர்டருக்கான ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெஹிக்கிள் கேரேஜ் எடுத்துட்டு போறதுக்கான நம்பர் சரிங்களா அந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கறது இதுல கொடுக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் டேட் வந்து என்னைக்கு அது டிஸ்பேச்சுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டேட் இங்க கொடுக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன எனக்கு எப்போ பிரிண்ட் ஆகும்னா நீங்க இந்த டிரான்சாக்ஷனை இன்வாய்ஸா பிரிண்ட் பண்றீங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஈவன் ரிப்போர்ட்ஸ்ல நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க நமக்கு நமக்கு அந்த கரெக்டான ட்ராக்கிங் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெசிப்ட் நோட்ல என்ன ப்ராடக்ட் என்ன குவான்டிட்டி எந்த குடோன்ல இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருந்தோமோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷனை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துடும் இதுல நீங்க ஜஸ்ட் வந்து என்டர் கொடுக்குற ஒர்க் மட்டும்தான் இப்ப இதை நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க நம்ம அங்க போட்ட எல்லா டீடைல்ஸும் வந்துடும் இப்ப இது வந்த உடனே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடிசியா இருக்குங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க 
அதே போல வந்து இன்ஃபோசிஸ் இருக்குங்களா நீங்க இதை பார்த்தோம்னா டப்பு டப்பு டப்புன்னு என்டர் அடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா கரெக்டா இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அடுத்தது இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ் நான் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அதே போல தான் கார் வீலும் நம்ம பண்ண போறோம் முதல்ல வந்து கொடிசியா என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிடுங்க சோ இப்ப எனக்கு இந்த டிரான்சாக்சன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நீங்க என்டர் பண்ணிடுங்க நியூ ரெஃபரன்ஸ்க்கு பில் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பில் நம்பர் கொடுக்கலாம் இப்ப எனக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு பாருங்க என்ன பில் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் ஒன் ஃபைவ் அதே போல டியூ டேட் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப பில் நம்பர் இருக்கு நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா செவன் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கறத கொடுத்துடுறேன் டியூ டேட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ தேர்ட்டி அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுங்க நார்மலா வெறும் ரெசிப்ட் நோட் மட்டும் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அது பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி நமக்கு கணக்கு கிடையாது இந்த ப்ராடக்டே இந்த குடோனுக்கு வரப்போதுங்கிறது தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது வந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷனை நம்ம காட்டல நீங்க பர்ச்சேஸ் போட்டீங்கன்னா தான் அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு உள்ள வந்த மாதிரி நம்ம கணக்கு பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து பாருங்க குட்ஸ் ரிஜெக்ஷன் அவுட்வர்ட் டு நாதன் ட்ரேடர்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா வாங்கின பொருள்ல இருந்து ஒரு சில பொருள் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போறோம் அப்ப நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நம்ம என்ட்ரி போடுறதுனா நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணுவோம் டெபிட் நோட்ல போடுவோங்களா டெபிட் நோட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கிற என்ட்ரியை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் சோ அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ரிஜெக்ஷன் அவுட்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மலா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்காக யூஸ் பண்றது இதுவும் நம்ம ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயும் போல அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க இதுல வந்து ஷோ இன்ஆக்டிவ் கொடுங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் அவுட்டுன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அவுட் வேர்டு தான் அவுட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஓபன் ஆயிடும் இந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட பார்ட்டியை சூஸ் பண்ணணும் யார்கிட்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போறோம்னா நாதன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட அவங்கள கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க சப்ளையர்லயே உள்ள வந்துருவாங்க இப்ப நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட ரிட்டர்ன் பண்ண போறோமோ அந்த ரிட்டர்ன் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம உள்ள கொடுக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க என்ன நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கறது ஜஸ்ட் நான் என்டர் கொடுக்குறேன் நேம் ஆஃப் த ஐட்டம் அப்படின்ற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டோட்டலா நம்ம பிப்டி வாங்கியிருக்கோங்களா அதுல இருந்து இப்ப நம்ம டென் மட்டும் கொடுக்க போறோம் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புதுசா ஒரு டிராக்கிங் நம்பரை யூஸ் பண்ணணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா பர்ச்சேஸ் சேல்ஸுக்கு நான் ஒரு நம்பர் யூஸ் பண்ண போறேன் ரிட்டர்னுக்கு ஒரு நம்பர் யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொன்ன இல்லைங்களா இப்ப இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஒன்னுங்கிற டிராக்கிங் நம்பரை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ டிராக்கிங் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நம்ம எதுல இருந்துனா கொடிசியால இருந்து அஞ்சு குவான்டிட்டி வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் ஸோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு வந்துடும் திரும்ப வந்து மறுபடியும் டிராக்கிங் நம்பர் ஒன்னு சூஸ் பண்ணிட்டு இன்ஃபோசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அஞ்சு ஸோ அஞ்சு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் நமக்கு குடோன் கிடையாது எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்க கார் வீல் கார் வீல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே டிராக்கிங் நம்பர் ஒன்னுல கொடிஷியால இருந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு குவான்டிட்டி ரிட்டர்ன் பண்றேன் திரும்ப டிராக்கிங் நம்பர் ஒன்னு இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்னா அஞ்சு பேக் வந்து ரிட்டர்ன் பண்றேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம அவ்வளவுதான் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப இதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் நோட் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டெபிட் நோட் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு சேம் அதே போல அதர் வாட்சஸ் போங்க இல்லைன்னா ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்த் பிளஸ் எஃப்ஐ நான் டெபிட் நோட் சூஸ் பண்றேன் இப்போ நம்ம யார்கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்றோம்னா நாதன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட ட்ராக்கிங் நம்பர் வந்து பாருங்க நமக்கு ஒன் ஆல்வேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து நீங்க ரிஜெக்ஷன்ல யூஸ் பண்ண ட்ராக்கிங் நம்பர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் இப்ப நான் ஒன்னை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு சேம் அதே போல டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுக்கறதா இருக்கும் ஓகேங்களா எனக்கு வேற கிடையாது அதனால எண்ட்
இப்ப நான் யார்கிட்ட குடுக்க போறேன்னா ஷாம் கிட்ட குடுக்கற மாதிரி நான் எந்திரி போறேன் ஏஜென்ட் நேம் வந்து ஷாம் அதே போல இவங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வந்து த்ரீ டூ ஒன்ங்கிறத குடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க டேட் குடுத்துருக்காங்க இப்ப நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம டிரான்சாக்சன் போடும் போது நான் டேட் கொடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா நீங்க கரெக்டா டேட் எல்லாம் கொடுத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்கங்கும் போது என்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்றீங்களோ அனைத்து டேட்டை இங்க என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க நான் அங்க டேட் மாத்தல அது ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஏப்ரல்ல அப்படியேதான் இருக்கு இந்த டிரான்சாக்சன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா என்டர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே போல இந்துக்கான இன்வாய்ஸ் நம்பர் எல்லாம் உங்க கிட்ட ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்கு அதாவது நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் எல்லாம் இருக்குன்னா அதையும் நம்ம இங்க கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா பி ஒன் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் வந்து பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டோ இல்லைங்களா அந்த டேட்டை எடுத்துக்கோம் ஃபோர்த் ஏப்ரல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் என்டர் பண்ணுங்க இப்ப வந்து பார்ட்டியோட டீடைல்ஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் பார்ட்டி டீடைல்ஸ் வந்து நமக்கு சேம் அதே நாதன் ட்ரேடர்ஸ் தான் அவங்கள சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சேம் வந்து பாருங்க எனக்கு அதே போல எல்லா என்ட்ரி எடுத்துட்டு வந்துருச்சு இந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரிட்டர்ன் பண்றோம் அப்ப ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு லெஜர் காமன் லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கறத கொடுத்துறேன் இது நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் தான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க என்டர் பண்ணுங்க சேம் வந்து பாருங்க நம்ம அந்த ரிஜெக்ஷன்ல என்னென்னலாம் போட்டோமோ அது அப்படியே நமக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் இப்போ நீங்க என்டர் பண்றது மட்டும்தான் என்டர் பண்ணும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் பார்த்து நீங்க என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடிசியா அதை கொடுத்துட்றேன் அதே போல எனக்கு இன்ஃபோசிஸ் கொடுத்துட்டு நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது கார்வீல் கார்வீலுக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடிசியா அடுத்தது வந்து இன்ஃபோசிஸ் சோ இதோட நம்ம வந்து இந்த டிரான்சாக்சனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தப்போ அதே தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிருப்போம் அப்ப அகெயின்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க சேம் பில் நம்பரை சூஸ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுல நம்ம எப்படி வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் போது ரிஜெக்ஷன் அவுட்வர்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டெபிட் நோட் போட்டமோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும் போதும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ரிஜெக்ஷன் இன்வெர்ட் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஆக்டிவேட் மட்டும் நான் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நீங்க நார்மலா சேல்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி மெத்தட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பயும் போல அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க அதர் வவுச்சர்ஸ்ல நம்ம ஷோ இன்ஆக்டிவ் கொடுத்துட்டு இதுல வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா சேல் பண்ணும் போது இது டெலிவரி நோட் நம்ம போடுவோம் அதை நான் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இதுல இந்த ரிஜெக்ஷன் இன்வர்டுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எனேபிள் பண்ணிக்கணும் இதுல என்ன பண்றீங்கன்னா எப்பயும் போல பார்ட்டி நேம் சூஸ் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கறத குடுக்குறீங்க சேம் ட்ராக்கிங் நம்பர் யூஸ் பண்ணுங்க பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை சேவ் பண்ணிட்டு எப்பயும் போல கிரெடிட் நோட் போட்டுருங்க அதுல கம்பல்சரி நீங்க என்ன பண்ணணும் ட்ராக்கிங் நம்பர் சூஸ் பண்ணணும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் போட்டோமோ அதே போல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்லயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் என்ன ப்ராடக்ட் எவ்வளவு குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இப்ப இதுல அடுத்த என்னோட டிரான்சாக்சன் என்னன்னு பாருங்க டெலிவரி நோட் இஷ்யூடு டு மார்க் யூ பிரைவேட் லிமிடெட் மார்க் யூ கிட்ட இந்த இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நான் சேல் பண்ண போறேன் எந்த குடோன்ல இருந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ மெயின்டைன் பண்ண போறோம் அதுக்கு நமக்கு டெலிவரி நோட் வேணும் சோ டெலிவரி நோட் போடுறதுக்காக நான் எப்பயும் போல என்ன பண்றேன் அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிட்டு நம்ம ஷோ இன்ஆக்டிவ் கொடுங்க அதுல டெலிவரி நோட் ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஆல்ட் பிளஸ் எஃப் எயிட் ஆல்ட் எஃப் எயிட் வந்து நீங்க ஆக்டிவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துக்கோங்க சோ நான் ஜஸ்ட் என்டர் பண்றேன் டெலிவரி நோட்ல எப்பயும் போல என்ன பண்ணுங்க முதல்ல வந்து டேட் கொடுத்துடலாம் மே ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஒன் ஃபைவ் பார்ட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மார்க் யூ மார்க் யூ அண்டர் வந்து சன்ரி டெப்டா நம்ம கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கிட்டு போறவங்க அதனால சன்ரி டெப்டா கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஸோ இதில் ஆர்டர் டீடைல்ஸ் நமக்கு கேட்கும் ஆர்டர் டீடைல்ஸ் வந்து நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா என்டர் மட்டும் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நம்மளோட காமன் லெஜர் ஸோ காமன் லெஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிரெடிட் சேல்ஸ்
பார்ட்டியோட பேரை வச்சுதான் சரிங்களா அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்க என்ன நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பில்டர் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் அதனால இப்ப நான் ஒரே நம்பர் கொடுக்கறதுனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது சரிங்களா நீங்க வேற வேற நம்பரும் தாராளமா கொடுக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது இப்ப நான் எப்பயும் போல சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் அப்படிங்கறது செவன் எயிட் நைனுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டு நான் என்டர் பண்றேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த குடோன்ல இருந்து அப்படின்னா கொடிஷியால இருந்து எடுக்கிற கொடிஷியால இருந்து நான் எவ்வளவு குவான்டிட்டினா த்ரீ குவான்டிட்டி நான் எடுக்கிறேன் என்ன ரேட்டுக்குன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு சேம் என்டர் பண்ணுங்க இதுல நியூ நம்பர் கொடுங்க சேம் அதே சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்து நம்ம எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும் ஸோ நான் இப்போதைக்கே எனக்கு எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாருங்க கார் பேட்டரி கார் பேட்டரி கொடுத்துடுறேன் சேம் அதே போல நியூ நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் கொடிஷியா கொடிஷியால இருந்து நமக்கு த்ரீ குவான்டிட்டி ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது ட்ராக்கிங் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் என்டர் பண்ணுங்க இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல வந்து நமக்கு எவ்வளோனா ஃபோர் குவான்டிட்டி சேம் ரேட்டு தான் அடுத்தது வந்து பாருங்க கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்க நியூ நம்பர்ல சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடிஷியா கொடிஷியால இருந்து நமக்கு டென் குவான்டிட்டி ரேட் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதே போல வந்து நியூ நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இது வந்து இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல வந்து நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி குவான்டிட்டி எடுக்கிறோம் என்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து கார் ஊஃபர் இதுவும் வந்து நியூ நம்பர் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நீங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் கம்பல்சரி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகேங்களா கொடிஷியா கொடிஷியால கொடுத்துட்டு எவ்வளோ குவான்டிட்டினா டென் ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் அதே போல திரும்ப நியூ நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இன்ஃபோசிஸ் இதுல இருந்து டென் குவான்டிட்டி கொடுத்துட்டு எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டோட்டலா எண்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டெலிவரி நோட் போட்டிருக்கோம் இது வந்து நம்ம சேல் பண்ண மாதிரி இன்னும் என்ட்ரி போடலை சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் சேல் பண்ண மாதிரி என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா எப்பயும் போல சேல்ஸ் வவுச்சர் போயிடுங்க சேல்ஸ் வவுச்சர்ல நம்மளோட பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டேட் கொடுக்கறதுனா கொடுத்துடலாம் சரிங்களா இப்ப நான் இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ்த் மே அன்னைக்கு தான் நான் சேல் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் கொடுத்துட்றேன் யாருக்கு சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க்யூக்கு ஸோ மார்க்யூ சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ராக்கிங் நம்பர் உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அந்த ட்ராக்கிங் நம்பரை சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் இதுலேயும் நம்ம டிஸ்பேச் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துறேன் ஸோ த்ரோ எங்கேருந்துனா நான் சேலம்ல இருந்து ஈரோடுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அதே போல் ஏஜென்ட் யார் அப்படிங்கிறத கேட்கும் ஏஜென்ட் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ரவி அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட ஆஹ் அவங்களுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்க பில் நம்பர் பிளஸ் என்ன டேட்ல வந்து நமக்கு அது எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா சிக்ஸ்த் மே வந்து நம்ம சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டிருக்கோங்களா அப்ப நான் அது சிக்ஸ்த் டே அனுப்புற மாதிரி கொடுக்குறேன் அதே போல வெஹிக்கல் நம்பர் டிஎன் தேர்ட்டி டூ டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துட்டு இவங்களோட டீடெயில்ஸ் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நார்மலா பாருங்க அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கிங் நம்பர்ல நம்ம என்னென்னலாம் சேல் பண்ண மாதிரி என்ட்ரி போட்டோமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு பண்ண மாதிரி அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க என்டர் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா சைண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க அதே போல கார் பேட்டரி இதுல வந்து கொடிஷியா அதே போல இன்ஃபோசிஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அதே போல வந்து மற்ற ரெண்டு ப்ராடக்டும் நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்புறம் ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க சேல் பண்றோம் அப்படிங்கறதுக்கான பில் நம்பரை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் பில் நம்பர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டியூ டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் டேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்துட்டு நான் இந்த டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ மீதி இருக்க எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே நம்ம நார்மலாக எப்பயும் போடுற
பெய்ட் இன்வெர்ட் சார்ஜஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே அப்படிங்கிறதுனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேமெண்ட் போடுவோங்களா ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் பேமெண்ட் போயிடுற டேட் என்ன அப்படின்னா டென்த்து மே அன்னைக்கு ஸோ டென் ஃபைவ் கொடுத்துருங்க நம்ம கிட்ட வந்து இன்வெர்ட் சார்ஜஸ் இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல அதனால என்ன பண்ற புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம் சோ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இது வந்து நம்ம கேஷ் ஆனா செட்டில் பண்ணிருக்கோம் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா கேஷ் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க டிரான்சாக்சனை சேவ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க மிஸ்டர் மார்க்கே பிரைவேட் லிமிடெட் பேலன்ஸ் ரிசீவ்டு ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் மார்க்கியூ கிட்ட இருந்து அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கியூக்கு நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம் சேல் பண்ணுவங்க போது நமக்கு அவங்க பணத்தை கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நம்ம ரெசிப்ட் போயிடணும் இது வந்து ஜஸ்ட் பில்ல வச்சு நம்மளா ஒரு டிரான்சாக்சனை வந்து மெயின்டைன் பண்றது தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரெசிப்ட் போயிடுங்க இதுல மார்க்கியூ சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட கரண்ட் பேலன்ஸ் என்னன்னு காட்டும் அந்த கரண்ட் பேலன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் டேட் என்னைக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஜூன் அன்னைக்கு ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அன்னைக்கு நம்ம இந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்றோம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை வந்து நீங்க அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை தான் நம்ம மொத்தமா வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை எல்லாம் சேல் பண்ணல ஒரே பில் தான் என்கிட்ட இருக்கு அதனால நான் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த பில் நம்பரை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுல வந்து பாருங்க நம்ம கேஷா தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால என்ன பண்றேன்னா கேஷ் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க வேஜஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணிருக்கோம் பேமெண்ட் போயிடுங்க எங்கிட்ட வேஜஸ் இல்ல டேட் என்னன்னா சிக்ஸ்டீன் தானே ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஜூன் வேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க இதுவும் நமக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதுவும் நம்ம கேஷா தான் செட்டில் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது வந்து பாருங்க அமௌண்ட் பெய்டு டு நாதன் ட்ரேடர்ஸ் பில் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நாதன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்து நான் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்ல இருந்து எனக்கு ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்டா கிடைச்சிருக்கு இதுவும் பேமெண்ட் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஜூன் அன்னைக்கு நாதன் ட்ரேடர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மொத்த அமௌண்ட்டையும் செட்டில் பண்றோம் டூ லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்ப இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து டிஸ்கவுண்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்டா ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா புதுசா ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நமக்கு இன்கம் அதனால இன்டெரக்ட் இன்கம்ங்கிறத கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா கேஷா அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணிடுறோம் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க டூ லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுல பிப்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு பே பண்றீங்க கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதோட வந்து பாருங்க நமக்கு எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்டிங்ஸ் தான் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சம்ல ஆக்சுவலி நான் இப்போ இதுல என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம டெலிவரி நோட் போடும் போது ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட் மட்டும் தப்பு பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அதாவது இங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு ஆனா நான் போடும் போது என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ நார்மலா நம்ம ரியல் டைம் பில் போடும் போதும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரைஸ் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்தோன்னு போயிட்டு சேல்ஸ்ல மாத்தக்கூடாது ஓகேங்களா இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் நோட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க டே புக் போயிடுங்க முதல்ல உங்களோட பீரியட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம போட்ட டெலிவரி நோட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி நோட் போயிட்டு நம்மளோட ஆர்டர் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தது இருந்துச்சுன்னா என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிட்டு யூபிஎஸ் தான் நான் தப்பு பண்ணிருந்தேன் ஓகேங்களா அதாவது இங்க ரேட் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்ங்கிறத கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த குடோன்ல உங்களுக்கு ரேட் மாறிடும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு நான் இங்க சேவ் பண்ணிடுறேன் இதுல மத்த எல்லா ப்ராடக்டும் நான் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கொட
நான் என்ன பண்றேன்னா end of the list கொடுத்துறேன் மற்ற details எல்லாமே நமக்கு save ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக control A கொடுத்து நான் save பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இவங்களுக்கு வந்து நம்ம amount receive பண்ண மாதிரியும் ஒரு transaction போட்டோம் இல்லைங்களா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணு வவுச்சர்ஸ்லயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா edit பண்ணணும் இப்ப இதோட நீங்க விட முடியாது அவங்க கிட்ட நம்ம amount receive பண்ண மாதிரி ஒரு receipt voucher நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்ப இதுல போயிட்டு நீங்க alter பண்ணீங்க அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்க முடியும்னா இந்த அமௌண்ட் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து பேலன்ஸ் இருக்க மாதிரி காட்டும் இப்ப இதையும் நான் இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட்டி ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க இங்க ஆட் பண்ணி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் இது உள்ள போயிட்டு ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண டோட்டல் நமக்கு எவ்வளவு வரும்னா டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் கொடுத்துட்டு நீங்க என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா சேம் அகெயின்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் இதே பில் நம்பர் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட்டை இங்கேயும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்ப நான் டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறத கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா கேஷா ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் டிரான்சாக்ஷனை போட்டுடுறேன் இதை நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்து பாருங்க உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுல இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா டிரான்சாக்ஷனை டெலிட் பண்ணிட்டு தான் போடணும் நீங்க நார்மலா டேரக்டா போய் சேல்ஸ்ல போயிட்டு மட்டும் நீங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு அந்த ப்ரைஸ் அங்க மட்டும் மாத்தினீங்கன்னா மத்த எந்த என்ட்ரியுமே உங்களுக்கு கரெக்டா வராது இப்போ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா நான் என்ன ப்ரொசீஜரை கீப் அப் பண்ணணும் அந்த ப்ரொசீஜர் வைஸ் தான் நீங்களும் ஒர்க் பண்ணணும் ஏதாவது மாடிபிகேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெலிவரி நோட்ல சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரிசிப்ட்ல போயிட்டு அமௌண்ட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்ல பாத் செட்டில்மெண்டா தான் நான் ரிசிப்ட் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது பிரச்சனை இல்லை நீங்க அடுத்த பில்லா கூட அந்த அமௌண்ட்டை பேலன்ஸ் ரிசீவ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிடலாம் பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டெலிவரி நோட்லயும் சேல்ஸ்லயும் ஆல்டர் பண்ண மறந்துடக்கூடாது வெறும் சேல்ஸ்ல மட்டும் போட்டீங்கன்னா வராது இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸுக்குமே ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்ட்டு தான் இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்திருக்க இந்த ஆன்சர் எல்லாம் கரெக்டா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்திருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து பிப்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு இப்ப செக் பண்ணி பாருங்க எனக்கு கிராஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் நெட் வந்து பிப்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து பாருங்க த்ரீ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சோ எனக்கு அதே போல க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா சோ அதே போல பேலன்ஸ் ஷீட் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் அதே அமௌண்ட் எனக்கு இங்கேயும் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ரிப்போர்ட்டிங்க பொறுத்தவரையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல இன்வென்ட்ரியில பார்த்தா அதே ரிப்போர்ட்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி சம்ல எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோல அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுல நம்ம புதுசா ஒரே ஒரு ரிப்போர்ட் என்னன்னா லொகேஷன் ஓகேங்களா எந்த லொகேஷன்ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் நீங்க டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி புக்ஸ் இதுல வந்து நீங்க லொகேஷன் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட எல்லா குடோன்ஸும் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப இதுல நான் கொடிஷியா கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் குடோன்ல எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு ஸ்டாக் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் என்டர் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டாக்கு என்னென்ன குவான்டிட்டி எந்த ரேட்ல அதனுடைய வேல்யூ நெட் வேல்யூ என்னங்கிறது உங்களுக்கு காட்டும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா யூபிஎஸ் என்டர் பண்ண அப்படின்னா அதுல நம்ம போட்டிருக்க டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு மே மந்த் உள்ள வந்திருக்கு மே மந்த் உள்ள வந்திருக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பாருங்க க்ளோசிங் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது காமிச்சிருக்கு இப்ப இதை நான் என்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஓப்பனிங் இன்வர்ட் எவ்வளவு இருந்துச்சு இப்ப க்ளோசிங் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நீங்க பர்டிகுலர்ஸ் வியூ பண்ணி பாத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததே தான் எந்தெந்த ஸ்டாக் எங்கெங்க போயிருக்கு அப்படிங்கறது ஈவன் இதுல உங்களுக்கு புதுசா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டெலிவரி நோட் ரிஜிஸ்டரும் ரெசிப்ட் நோட் ரிஜிஸ்டரும் தனியா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப நீங்க டெலிவரி நோட்டை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து பாருங்க மே மந்த்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன்
ஆனா ஸ்டாக் எந்த இடத்துல இருக்கு எங்க இருந்து எங்க போகுது அப்படிங்கிற மொத்தத்தையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த டாபிக் நீங்க ரியல் டைம்ல ஒரு நாலஞ்சு குடோன் வச்சு நான் மெயின்டைன் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ஸ்டாக் எல்லாம் எந்தெந்த ஸ்டாக் எந்தெந்த குடோன்ஸ்ல இருக்கு அதை நான் சேல் பண்ணும் போது எங்கெங்கெல்லாம் சேல் பண்றேன் அப்படிங்கிற என்ட்ரியும் நீங்க இதுல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈ